తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అనుకూల మీడియా సంస్థలన్నీ కూడా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు దీంట్లో ప్రధాన ఉద్దేశం ఒకటే కనపడతా ఉంది రెండు కనపడతా ఉన్నాయి ఒకటి ఉత్తరాంధ్రకి విశాఖపట్నానికి కార్యనిర్వాహక రాజధాని రాకుండా చెయ్యాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశం గుంటూరుకి విజయవాడకి మధ్యన అటు ఈ రెండు పట్టణాలు కాకుండా ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో అమరావతి అని పేరు చెప్పి కొన్ని వందల వేల ఎకరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వారి మీడియా మిత్రులందరూ కూడా రైతుల దగ్గర నుంచి గతంలోనే కొనుక్కొని ఆ ప్రాంతాన్ని క్యాపిటల్ కింద అభివృద్ది చేసి కొన్ని లక్షల కోట్లు గడించాలన్నటువంటి దురుద్దేశంతో విశాఖకు రాజధాని రాకుండా ఉత్తరాంధ్రకు ద్రోహం చేసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నారు ఈ యొక్క ఈ యొక్క దిగజారేటటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వారి మీడియా అనుకూల మీడియా కూడా ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ యొక్క సంస్థల ఏదైతే సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ సంస్థల యొక్క అనైతిక వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడడం నాకు చాలా కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నటువంటి ఒక కులం తమ కులానికి చెందినటువంటి ఒక నాయకుణ్ణి రాష్ట్రంలో తిరిగి గెలిపించాలనని ఆయన్ని శాశ్వతంగా సీఎం కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాలన్నటువంటి ఒక కుల పిచ్చితో శాశ్వతంగా అది సాధ్యం కాదని తెలిసి కూడా ఒక టాస్క్ గా ఒక టార్గెట్ గా పెట్టుకుని ఒక నీచపు రాతలకి దిగజారుతూ ఆ యొక్క దిగజారుడితనాన్ని మీడియా సమావేశంలో ఎండగట్టడానికి ఈ యొక్క చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా నిజంగా బాధాకరమైనటువంటి విషయమే మామూలుగా మీరందరూ కూడా మీ యొక్క ఆర్టికల్స్ కానీ న్యూస్ కానీ ఇంక్తో రాస్తారు కానీ కొన్ని పత్రికలు ఈరోజు ఇంక్తో రాయకుండా కులం అనేటటువంటి దాన్ని ఒక ఇంకుగా ఉపయోగించుకుని అది కూడా పచ్చ ఇంకు కావడం అన్నటువంటిది విశేషం పచ్చ కామర్లే వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ఏ రకంగా అయితే లోకం అంతా పచ్చగా కనపడుతుందో అదేవిధంగా ఈ విషపు రాతలు రాసేటటువంటి ఈ యొక్క మీడియా సంస్థలకి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం చేసేదంతా తప్పుగా కనపడుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు చేసేదంతా కూడా కరెక్ట్ గా కనపడుతుంది ఈనాడు దాని అనుబంధ కులపత్రికలు టీడీపీ ఆ ఛానల్స్ లో ప్రచురితమైనటువంటి రకరకాలైనటువంటి కథనాలు ముఖ్యంగా దస్పల్లా భూములు ఒక రసగుల్లా సాయిరెడ్డి గారు మీరు ఈ భూములు ఎవరివి సాయిరెడ్డి గారు ఈ భూముల వివరాలు చెప్తారా దీంట్లో ఉద్దేశం ఏంటి ఈనాడు రామోజీ ఉద్దేశం ఏంటి రామోజీ అన్నటువంటి ఆయన నామకరణమే జీ అని అని ఆయన్ని ఆయనే గౌరవవాచకంగా పిలుచుకుంటున్నాడు అనమాట అందుకే రాము అని పిలుచుకున్నాం ఈ విషపు రాతల ద్వారా కులపు రొచ్చులో కొత్తదారులను అన్వేషిస్తూ ఈరోజు ఈ యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీ కుల పత్రికలన్నీ కూడా కుల ఛానల్స్ అన్నీ కూడా ఇంత దిగజారుడు తనాన్ని ప్రయత్ని దిగజారుడు తనాన్ని ప్రదర్శించడం అన్నటువంటిది చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయం ఈ విషయంగా దస్పల్లా భూముల విషయంగా బిల్డర్లు కానీ యజమానులు కానీ మీకు క్లారిటీ ఇచ్చారు ఎందువల్ల దీనికి ప్రభుత్వం ట్వంటీ టూ ఏలో నుంచి తీయాలన్నటువంటి ప్రతిపాదన జరిగిందన్నటువంటి విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి ఈ రోజు కూడా గతంలో మొత్తం ఎన్ని చాలా కేసులు ఉన్నాయి ఇంచుమించుగా ఒక వంద కేసులు కోర్టుల్లో ఉన్నాయి కంటెంప్ట్ కేసెస్ అధికారులను అందరి మీద కంటెంప్ట్ వేయడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీ వీక్ ప్రతి వారం కూడా గతంలో ఇక్కడ పనిచేసి వెళ్లిపోయినటువంటి జాయింట్ కలెక్టర్ గా పనిచేసి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గా గుంటూరులో ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు గాని ఇంకొక మిగతా అధికారులు గాని ప్రతి వారం కోర్టులో కంటెంప్ట్ కింద హాజరవుతా ఉన్నారు 
గత ప్రభుత్వంలో చేయలేనటువంటిది ఈ ప్రభుత్వంలో సుప్రీంకోర్టు ఆ జడ్జిమెంట్ ను అమలు చేసినటువంటి ఘనత ఈ పార్టీకే దక్కుతుంది ఎందుకు చేయాలి అని మీరు అడగచ్చు అధికారులు ఎవరైతే ఈ కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారో కంటెంప్ట్ కేసుల్లో సుప్రీంకోర్టు చాలా కేటగారికల్ గా ఈ యొక్క భూములు ప్రైవేట్ భూములు రాణి కమలాదేవికి చెందిన వీటి అన్నటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అన్నటువంటి విషయం రాముకు కూడా తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా ఈ పిచ్చి రాతలు ఈ కుల పిచ్చితో ఈ రాసేటటువంటి విషపు రాతలు ఏంటి అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా దశాబ్దాల క్రితం కొన్నటువంటి వారు అందులో ముఖ్యంగా మీకు ఒకటి చెప్పాలి మొత్తం ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇంచుమించుగా ఒక నాలుగు వందల కుటుంబాలు ఈ ఒక్క గవర్నమెంట్ చర్యతో నాలుగు వందల కుటుంబాలు బెనిఫిట్ అయినాయి ఆల్రెడీ ఇళ్లు కట్టుకుని ఇళ్లలో నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్లు వాటిని ఏమైనా డిమాలిష్ కోలగొట్టగలమా లేదు ఇది ప్రభుత్వ భూమి కాదు ప్రైవేటు భూమి అయినప్పుడు దీనికి ఇరవై రెండు ఏలో నుంచి క్లియర్ తీసేసేటటువంటి దాంట్లో ఏం తప్పు ఉంది అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఈ నాలుగు వందల ఇళ్లు కాకుండా అరవై నాలుగు మంది ప్లాట్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్లాట్ ఓనర్స్ లో యాభై ఐదు మంది ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు చంద్రబాబు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు దీంట్లో మాక్సిమం బెనిఫిట్ పొందింది చంద్రబాబు చంద్రబాబు అనుచరులు అరవై నాలుగు యాభై ఐదు మంది వాళ్లే అంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు విశాఖపట్నంలో ఇంచుమించుగా డెబ్బై ఐదు ఎనభై శాతం భూములన్నీ కూడా ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్లకే ఉన్నాయి నిజానికి విశాఖపట్నంలో గాని ఉత్తరాంధ్రలో గాని సామాజిక వర్గ పరంగా తీసుకుంటే కాపులు యాదవులు మిగతా వెనుకబడినటువంటి బీసీలు ఎక్కువ ఉన్నారు వెలమలు కాళింగులు ఎక్కువ ఉన్నారు ఆస్తులన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు సామాజిక వర్గానికి చెందినవి జనాభా మాత్రం వేరే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు గతంలో ఎప్పుడో ఈ యొక్క భూములన్నింటినీ కొనుగోలు చేసి ఈ రోజు ఉత్తరాంధ్రకి క్యాపిటల్ రాకూడదు అమరావతియే క్యాపిటల్ గా ఉండాలి కానీ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చెందకూడదు అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చెందకుండా వాళ్ళ ఆస్తుల విలువలు మాత్రం పెంచుకోవాలి అన్నటువంటి ఒకే ఒక దురుద్దేశం వీళ్లలో కనపడతా ఉంది దానికి ఈ యొక్క కుల మీడియా అంతా కూడా తోడ్పడతా ఉంది ఈ స్థలంపై నిర్ణయం నిజానికి చంద్రబాబు తీసుకొని ఉండాలి తీసుకోలేదు అన్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది అది ఆయన యొక్క వైఫల్యం తెలుగుదేశం పార్టీ వైఫల్యం పత్రికలు చేతిలో ఉన్నాయి కదా నన్నని టీవీలు చేతిలో ఉన్నాయి కదా నన్నని దిగజారి ఒక కరపత్రం టీడీపీ కరపత్రం కన్నా ఇంకా దిగజారిపోయి దారుణంగా ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించి ఉత్తరాంధ్రకి ముఖ్యంగా ఇక్కడ రాజధాని రాకూడదు అన్నటువంటి ఒకే ఒక ధ్యేయంతో అనుమానాలను రేకెత్తిస్తూ ఈనాడు గాని రాము గాని చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నాలు నిజంగా జనం ఉమ్మెత్తి ఈ పత్రికలు కుల పత్రికల మీద ఉమ్మెత్తి ఊసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఈరోజు నెలకొని ఉన్నట్టు అన్నటువంటి విషయాన్ని వీళ్లు గమనించుకోవాలి నేను ఒకటే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఇంత బరి తెగింప మార్గదర్శి విషయంలో కానీ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ విషయంలో కానీ ఉదయ 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 కిరణ్ ఉదయ రామోజీ పత్రిక కంపెనీ ఉషా కిరణ్ ఉషా కిరణ్ ఉషోదయ పబ్లికేషన్స్ కానీ ఆయన చేసేటటువంటి వ్యాపారాలు రాము అన్నటువంటి వ్యక్తి మొట్టమొదట ఏ ఎలా ఎలా బతికాడు ఒక గుమస్తా ఉద్యోగం చేసుకునేటటువంటి వాడు ఒక కంపెనీలో ఢిల్లీలో ఆయనకు సహకరించింది జీజే రెడ్డి అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి 
రాములో మంచి తెలివి ఉంది పైకి రాగల శక్తి ఉంది అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా పెట్టింది జీజే రెడ్డి ఆ జీజే రెడ్డే మొత్తం అన్ని సంస్థలకి మొట్టమొదట వ్యవస్థాపక ప్రమోటర్ ఆయన్ని ఘోరంగా మోసం చేసి ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా రికార్డుల్లో నుంచి తొలగించి ఈ రోజు ఏదో మైనర్ షేర్స్ వంద షేర్లు రెండు వందల షేర్లు ఉంటాయి వాళ్ళని కానీ చూస్తే రికార్డ్స్ చూస్తే అటువంటి దుర్మార్గుడు ఈ రాము ఇతనికి ఒక నైతిక విలువ లేదు ఇతని పుట్టుకే ఒక నైతి అనైతికతో పుట్టినటువంటి పుట్టి ఒక మనిషి ఇక అతనికి అతని పత్రికలకు కానీ ఏమి నైతిక విలువలు ఉంటాయని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఒక హెడ్డింగ్ పెడతాడు ఈనాళ్ళలో మెయిన్ గా సాయిరెడ్డి గారు మీ భూముల వివరాలు తెలపండి అని నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నా నిజంగా ఎవరైనా అన్నం తినేవాడగా అయితే మనిషి అయితే ఇటువంటి హెడ్డింగ్ పెడతారా అన్నం కాకుండా మీరు మరేదైనా తింటున్నారా అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా నేను గతంలో చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నా నాకు విశాఖపట్నంలో ఒకటే ఒక ఫ్లాట్ ఉంది అది కూడా మన సీతమ్మదారులో త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ బాలాజీ గారి దగ్గరకు ఉన్నా అంతకు మించి నాకు ఆస్తులు లేవు అన్నటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా ఈ రాము అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రచురిస్తాడంటే నా కూతుర్ని ఒక వ్యాపార సంస్థ యజమానులకి అరబిందో సంస్థ యజమాని కొడుక్కి ఇవ్వడం జరిగింది మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ఈరోజు ఆమె పేరు కూడా వేణుంబాక నేహ కాదు పెనాక నేహారెడ్డి వాళ్ల కుటుంబంలో సభ్యురాలు వాళ్లు గత నలభై సంవత్సరాలుగా వ్యాపారంలో ఉన్నారు రామోజీరావు లాగా వేరే వ్యాపారస్తుల్ని పార్ట్నర్స్ ని మోసం చేసి వాళ్ళు సంపాదించలేదు జెన్యున్ గా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉన్నారు ఎస్సీజెట్ లో ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నారు అనేక రంగాల్లో వ్యాపార రంగాల్లో వాళ్ళు దినధనాభివృద్దిగా చెందుతా ఉన్నారు రామోజీరావు లాగా పార్ట్నర్స్ ను మోసం చేసి వాళ్ళు ఈ కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాల వాళ్ళ ఇంట్లో మా అమ్మాయిని ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సంపాదించేటటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా నాయవుతాయా రాముకి ఈ కనీస జ్ఞానం కూడా తెలీదా అందుకే నేను రాము అన్నం తింటున్నాడా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఈ భూములు నేను కొన్నానా నా డబ్బులు ఉపయోగించి కొన్నానా వాళ్ళ పేరుతో అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బురద తల్లేటటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాడు నేను కొనుగోలుదారు కాదు అమ్మకందారు కాదు నా పాత్ర లేదు నా పేరు పెట్టి బ్యానర్ ఐటెం ఎందుకు వేశావు రాము అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా జనాలను నమ్మించడానిక ఉత్తరాంధ్రకు ద్రోహం చేయడానిక అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను ప్రశ్న నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఒక ఒక సన్నాసి వ్యధ అంటాడు ఇది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంట దస్పల్లా భూములు అనేటటువంటిది అసలు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అన్నటువంటి దానికి అర్థం తెలుసా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా అమరావతిలో జరిగింది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఇక్కడ రాజధాని వస్తుందో రాదో అని మీరే చెప్తా ఉన్నారు ఇలాంటి బ్రతుకులు మీకు అవసరమా రాము అని మళ్లీ మళ్లీ ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను అయినా చేసిన పాపాలన్నింటినీ నువ్వు ఏదో ఒక రోజు అనుభవిస్తావు అనుభవించి తీరుతావు ఈ జీవితంలోనని నేను చెప్తా ఉన్నా ఇక ఒక్క విషయం నేను ప్రశ్నిస్తా బాలకృష్ణ కూతురు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు కోడలు బ్రాహ్మణి చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబంలో బాలకృష్ణ ఇచ్చాడు 
బ్రాహ్మణి పేరుతో ఏదైనా ఆస్తులు చంద్రబాబు కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఇన్కమ్ ఆర్జిస్తే అది బాలకృష్ణ సొమ్ము అవుతుందా లేదు బాలకృష్ణ సంపాదించేటటువంటి ఆయన సినిమా తీసుకునే రెమ్యూనరేషన్ కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆర్జించేటటువంటి ఇన్కమ్ కానీ ఆస్తులు కానీ బ్రాహ్మణి అవుతాయా ఈ యొక్క కనీస జ్ఞానం అన్నటువంటిది రాముకు ఉండాలి ఆయన కుటుంబం గురించే మాట్లాడుకుందాం కుటుంబ వారసత్వాన్ని వారసత్వాన్ని కొనసాగించేందుకు ఇదంతా కూడా కారకులు అవుతారు మీకు చట్ట ప్రకారం తీసుకుంటే ఒకే కప్పు కింద ఉండాలి ఒకే ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉండాలి అక్కడ ఎక్కడైతే మనం కూతుర్ని ఇచ్చామో వాళ్ళు జాయింట్ ఫ్యామిలీ అయి ఉండి వాళ్ళ ఆస్తులు వేరు వాళ్ళ వ్యాపారులు వేరైనప్పుడు తండ్రి కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాళ్ళకి లీగల్గా ఆపాదించేటటువంటి అవకాశమే లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని రామోజీరావు గుర్తించాలి శైలజా కిరణ్ విషయం తీసుకుందాం శైలజా కిరణ్కి మీ అబ్బాయి కిరణ్తో వివాహం అయ్యాక ఆమె ఏమైనా ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తే ఆమె తండ్రి ఉప్పలపాటి సుందర్రావు ఆస్తులు అవుతాయా అవి నీ మీ ఆస్తులు అవుతాయా ఈ యొక్క ఒక్క ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పు రాము అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా మా అల్లుడు మా యొక్క సంబంధి కంపెనీ నూరు దేశాల్లో వాళ్ళకి ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఇండియాలోనే నెంబర్ ఫైవ్ కంపెనీ ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీలో అటువంటి కంపెనీ వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నప్పుడు వాళ్ల మీద బురద చల్లడం అన్నటువంటిది కులగజ్జితో కాదా అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా దిగజారుడిలో కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది పక్కన వాళ్ళు చేస్తే అది వ్యభిచారం రాము చేస్తే అది సంసారం అన్నటువంటి ఒక నానుణ్ణి బలంగా నమ్మేటటువంటి వ్యక్తి రాము ఇతను రాము అనేటటువంటి వ్యక్తి సమాజంలో బతకడం కూడా అనవసరం అని నేను చెప్తా ఉన్నా మా అమ్మాయి పుట్టక ముందే ఈ యొక్క అరబిందు అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించారు మేము మ్యారేజ్ చేసుకున్నటువంటి తర్వాత కాదు ఈ యొక్క వ్యాపారం అన్నటువంటిది కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరుగుతూ ఉంది ఉదాహరణకి భారత్ బయోటెక్ కంపెనీ తీసుకుంటే అది రామోజీరావుదా రామోజీరావు మనమరాలకి కిరణ్ కూతురికి భారత్ బయోటెక్ వారి అబ్బాయి భర్త అయినంత మాత్రాన రామోజీ కంపెనీ అవుతుందా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా అసలు రామోజీ వాల్యూ సిస్టమ్సే వేరు అన్నటువంటి విషయం ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలిసినటువంటి విషయం శైలజా కిరణ్ తండ్రికి ఉన్న బాలాజీ హ్యాచరీస్ రామోజీ అవుతాయా బాలాజీ హ్యాచరీస్ అన్నటువంటిది అన్నటువంటిది రామోజీ రసగుల్ అవుతుందా బాలకృష్ణకి సినిమాకి డబ్బులు వస్తే అవి చంద్రబాబు డబ్బులు అవుతాయా మేము మా సంబంధ సంబంధి ఎవరైతే ఉన్నారో రామోజీరావు లాగా మోసం చేసి ప్రజలను మోసం చేసి భూములు సంపాదించుకోలేదు రెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ఫిలిం సిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఒక్కొక్క ఎకరా యాభై వేలకి అది కూడా పూర్తిగా రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టి అసైన్డ్ భూములన్నింటినీ కూడా ఆక్రమించుకొని తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వంతో రెగ్యులరైజ్ చేసుకున్నటువంటి నీచాతి నీచమైనటువంటి బ్రతుకు ఈ రాముది మెడ మీద కత్తి పెట్టి వాళ్ళ భూములను ఆక్రమించుకున్నాడు ఒక్క హైదరాబాద్ ఫిలిం సిటీలోనే రెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు భూములను ఆక్రమించుకున్నాడు ఒక పేపరు ఒక పచ్చడి అమ్ముకొని లేకుండా ఇంకొక చిన్న చిన్న ఈ వ్యాపారాలు చేసి లక్షల కోట్లు సంపాదించేటటువంటి స్థాయి ఉందానని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా నువ్వు చేసిందంతా అక్రమాలు అన్యాయాలు ప్రజలను దోచుకొని ఇదంతా కూడా సంపాదించేవే కానీ పచ్చళ్ళు అమ్ముకొని సంపాదించలేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా ప్రజలు ఎవరూ నమ్మట్ల దీనికి ఏం చెప్తావయ్యా రాము 
మీ డిపాజిటర్లు ఎవరు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్లో వాటి లెక్కాపత్రాలు ఏంటి ఏ కోర్టు అడిగినా ఇవ్వవు ఆర్బీఐ అడిగినా ఇవ్వవు వాళ్ళందరినీ ఘోరంగా డిపాజిటర్స్కి తిరిగి చెల్లించకుండా మోసం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క రామోజీ నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్న రామోజీని ఇక్కడ ఎవరో ఈ విశాఖపట్నంలో మొన్న పత్రిక మొన్న పత్రికా సమావేశంలో ఛాలెంజ్ చేశాడు ఎవరో ఒక వ్యక్తి సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇక రెడీ అనని నేను ఛాలెంజ్ విసురుతా ఉన్న రామోజీ గాని తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గాని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు గాని రాము కుటుంబ సభ్యులు గాని నేను రెడీగా ఉన్నా సిబిఐ గాని ఈడీ గాని లేకుంటే అమెరికా ఎఫ్బిఐతో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకోమను రాము రెడీగా ఉన్నాడా ఈనాడు వాటి వాటి సంస్థల యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా నిజాయితీగా వచ్చిందా నేను రెడీగా ఉన్నా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా రాము నువ్వు నువ్వురా నువ్వు లెటర్ ఇవ్వు సిబిఐకి లేకుంటే కోర్టులో వేయి నేను కోర్టులో వేస్తా ఇద్దరం అంగీకరిస్తాం సిబిఐ ఎంక్వైరీకి అక్కడే కోర్టులోనే తేల్చుకుందాం సిబిఐయే తేలుస్తుంది వాళ్లే ఎవరు దుర్మార్గులు ఎవరు వక్రీకరిస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయం కోర్టుకు తెలుస్తుంది కోర్టు చెప్తుంది నువ్వు జైలుకు పోతావు నేను జైలుకు పోతానా అన్నటువంటి విషయం సిబిఐయో ఈడీనో ఎఫ్బిఐయో తేలుస్తుందన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను ఈ యొక్క దురుద్దేశం ఒక్కటే రామోజీకి ఉత్తరాంధ్రకి క్యాపిటల్ రానివ్వకూడదు ఈ యొక్క సామాజిక వర్గం ఆస్తులన్నీ ఇక్కడ ఉండాలి అమరావతిలో రాజధాని రావాలి ఇదొక్కటే ధ్యేయం దీన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఆమోదించకూడదు మన మధ్య ఎలాంటి విభేదాలున్నా కూడా దీనిలో సంబంధించి చాలామంది చాలా చాలా రకాలుగా డ్రామాలు వేస్తున్నారు ఆ విషయాలన్నీ కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి ఒకటే ఒక్క తాటి మీద ఉత్తరాంధ్రకి విశాఖపట్నానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ రావాలి అన్నటువంటి ఒకే ఒక టార్గెట్తో మనం అందరం కూడా పనిచేస్తాము రాము యొక్క దుశ్చర్యలన్నింటినీ కూడా ఖండిస్తాము అన్నటువంటి విషయంతో మనం అందరం ముందుకెళ్లాలనని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఈనాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ బిల్డింగ్ని రెంట్కి తీసుకుని హైదరాబాద్లో ఉన్న బిల్డింగ్ కూడా రెంట్కి తీసుకుని వికెట్ చేయకుండా ఆ బాలాజీ అతని పేరు మర్చిపోయిన వర్మ ముప్పు తిప్పలు పెట్టి దాన్ని ఏదో మంచినీళ్ళకి తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి రాము ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే నేను ఒక సీరియల్ రాస్తా డెఫినెట్గా సీరియలే కాదు మీ అందరి ముందు కూడా నేను ఈరోజు చెప్తా ఉన్నా రాముకి ఒక పత్రిక ఒక టీవీ ఉంది కాబట్టే కదా ఈ దుష్ప్రచారాన్ని చేస్తా ఉన్నాడు నేను ఇంతవరకు వ్యాపారం చేయలే కానీ ఈరోజు మీ అందరూ పత్రికా మిత్రులందరి ముందు చెప్తా ఉన్నా మీడియా రంగంలో ఏ రంగంలో అయితే రాము ఉన్నాడో అదే రంగంలో నేనే ఎంటర్ కాబోతున్నాను చూసుకుందాం రాము చూసుకుందాం రాము నీ యొక్క ఛానల్స్ ఏ రకంగా పనిచేస్తాయి నేను పెట్టబోయేటటువంటి ఛానల్ నేనే పెడతా నేను పెట్టబోయేటటువంటి ఛానల్ ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది అన్నటువంటి విషయం చూసుకుందాం నీ రంగంలో నేను ఎంటర్ కాబోతామన్నా ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుంటా ఉన్నా నువ్వు అడిగినట్లుగానే నీ యొక్క తొత్తులు అడిగినట్టుగానే సిబిఐ ఎంక్వైరీకి నేను రెడీగా ఉన్నా నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి అడుగు నాయుడు కొంచెం ముందుకు వస్తే బాగుంటుందేమో నీ ముఖార విందం చూడాలని చూసి చూసి చాలా రోజులైంది నాయుడు రా
నేను చెప్పినట్టుగా ఒక ఇక్కడ ఆక్రమణకు గురైనటువంటి ఒక నాలుగు వందల ఇళ్లు గాని అరవై నాలుగు ప్లాట్లలో యాభై ఐదు ప్లాట్లు గాని చంద్రబాబు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళది అయినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ యొక్క బాధ్యతను నెరవేర్చుండాలి మీకు ఇంకొక విషయం తెలియాలి దీంట్లో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వ భూమి అని అప్పీల్కి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో ఆర్గ్యూ చేయకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఓడిపోయినటువంటి ఘనత అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది ఆ తర్వాత ఏదో కంటిన్యూటీ తుడుపుగా క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అది ఆఖరు క్యూరేటివ్ పిటిషన్ ని టైం దాటిపోయిన తర్వాత బిలేటెడ్ గా క్యూరేటివ్ పిటిషన్ వేసి దాన్ని కండోన్ చేయమనేటటువంటి ఒక అభ్యర్థన కూడా చేయకుండా దాన్ని కొట్టివేయి ఉద్దేశపూర్వకంగా సుప్రీంకోర్టే కొట్టివేయించిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడుకి దక్కుతుంది ఎందుకు తన సామాజిక వర్గం ఇంట్రెస్ట్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేదానికి అన్ని ఆప్షన్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మా ప్రభుత్వం వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత విధిలేని పరిస్థితుల్లో అధికారులను అందరినీ కూడా పిలిచి ఇప్పుడు కూడా ఒక ఇద్దరు అధికారులని ఒక నెల నెల రోజులు జైలు శిక్ష వేశారు ఈ కేసులో దాని మీద స్టే ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఇది క్లియర్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అంతేగాని ఒక నాలుగు వందల కుటుంబాలు బాగుపడతాయి ఒక అరవై నాలుగు మంది ప్లాట్ ఓనర్స్ బాగుపడతారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఇది ప్రభుత్వం క్లియర్ చేయడం జరిగింది అంతేగాని దీనికి దురుద్దేశం ఆపాదించగలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరే రాము చందు వీళ్ళిద్దరే ఇప్పుడు మీ పేరు నాగేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు ఇది మన ఇది సర్క్యూట్ హౌస్ ఈ సర్క్యూట్ హౌస్ ఎవరో మన సుధాకర్ అమ్మతాను మీరు కొంటానని అంటే రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ చేస్తాడు బ్లైండ్గా ఇది గవర్నమెంట్ దే ఇది సర్క్యూట్ హౌస్ అని ఎవడు చూడ్డు మీరు ఏ డాక్యుమెంట్ ఏది రిజిస్టర్ చేస్తానన్నా రిజిస్టర్ చేస్తారు అమ్మేవాడికి కొనేవాడికి ఆ జ్ఞానం ఉండాలి ఆ యొక్క టైటిల్ చూసుకోవాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా చేస్తున్నారా చట్ట విరుద్ధంగా చేస్తున్నారా అన్నటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి అది మీరు వాళ్ళని ప్రశ్నించాలి మొన్న వాళ్ళ ప్రెస్ మీట్ అడిగినప్పుడు మీరు ప్రశ్నించలేదా నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ డీపీజీ రిజిస్టర్ చేశారే కానీ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేయలేదు దాన్ని రిజిస్ట్రార్ పెండింగ్ పెట్టాడు ఆ డాక్యుమెంట్ ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు ఇంకేదైనా ఎక్స్ట్రా తెలిసి ఉంటే చెప్పండి జాయింట్ వెంచర్లో ల్యాండ్ ఓనర్కి డెవలపర్కి షేర్ చేసుకునేటటువంటి పర్సంటేజ్ ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో ఈ యొక్క ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్లో జాయింట్ వెంచర్లో నాకు తెలిసినంత వరకు సెవెంటీ థర్టీ రేషియోలో వీళ్ళు డివైడ్ చేసుకున్నారు అంటే డెబ్బై శాతం బిల్డర్కి వెళ్తుంది ముప్పై శాతం ల్యాండ్ ఓనర్స్కి వెళ్తుంది అన్నటువంటిది ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్లో ఉండేటటువంటి సారాంశం ఆ డీపీజీ ఇంకా రిలీజ్ కాల నాకు తెలిసి నాగేశ్వరరావు గారు ఇది అరవై నలభై యాభై యాభై లేకుంటే డెబ్బై శాతం ముప్పై శాతమా అన్నటువంటిది వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నాకు తెలిసి చాలా యునీక్గా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా 
ఒక్క విశాఖపట్నంలో మాత్రమే నేను చాలా దేశాలు చూశాను నేను ఏ దేశంలో కూడా జాయింట్ వెంచర్ లేనటువంటి విధంగా ఒక విశాఖపట్నంలోనే ఒక వెంచర్ జరుగుతూ ఉంది జోడిగుండ్లపాళెంలో అనుకుంటా కూర్మానపాళెం దాంట్లో బిల్డర్కు తొంభై తొమ్మిది శాతం ఓనర్కి ఒక శాతం ఇది నాకు నిజంగా ఈ రోజుకు కూడా నేను సీఏ చదివినా కూడా నాకు కూడా అర్థం కానటువంటి విషయం అక్కడ లేనటువంటి అబ్జెక్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఆ బిల్డర్స్ ని క్వశ్చన్ చేయట్లేదు డెబ్బై ముప్పై శాతాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు తొంభై తొమ్మిది ఒకటి శాతాన్ని మీరు ఎందుకు ప్రశ్నించలేకున్నారు అని అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా ఎవరైనా ఒక్కరే ప్రశ్న అడగాలి నాయుడు అడుగుతున్నాడు ఆయనకి అన్ని తెలిసి ఉంటాయి నాయుడు నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది నాయుడు అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ఎప్పుడు అబాలిష్ చేశారు అబాలిష్ చేసినప్పుడు ప్రొసీడింగ్స్ అప్పుడు గాని పెండింగ్ ఉంటే ఆ పెండింగ్ లో కూడా ఒక స్టేజ్ వరకు గాని కంప్లీట్ అయి ఉంటే ఆ భూములకు మాత్రమే ప్రభుత్వానికి చెందుతాయి మిగతా ఆ అబాలిష్ చేసిన రోజు నుంచి ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కూడా ఆ స్టేజ్ వరకు రాని ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కూడా అబేట్ అవుతాయి ఆ భూములు ఆ తర్వాత భూములన్నిటి కూడా ప్రభుత్వానికి చెందుతాయి అంతకు ముందు ఈ ప్రభుత్వానికి చెందుతాయి లేకుండా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు చెందుతాయి నీకు తెలిసి కూడా ఇది నా నోటి కూడా చెప్పించాలని ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ బై మీ ద ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ కమలాదేవి గారు అండ్ various owners of the plots and also the developer can be answered only by rani kamala devi garu and the prop, uh, and the purchasers of the property and the developers of the property so it's not a question meant for me sir i have said that you have said that manish nayana is there huh manish nayana is there one owner or one owner yeah 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 channel sir yes sir abp abp మనస్ఫూర్తిగా చెప్పు నీకు తెలీదా అంటే నా నోటి కూడా చెప్పించాలనా నీ ఉద్దేశం నీకు తెలుసా లేదా నేను చెప్పట్లేదే నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను మీకు అది మీరు అడగడం ఎందుకు నేను చెప్పడం ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రామోజీకి వ్యతిరేకంగా ఒక ఛానల్ పెట్టబోతున్నాను ఫస్ట్ టైం నేను వ్యాపారం స్టార్ట్ నేను ఇంతవరకు వ్యాపారంలో లేను నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఇంకా నేను గాని నన్ను గాని ఇంకా ఇరిటేట్ చేస్తే పేపర్ స్టార్ట్ చేస్తాను రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరైతే నన్ను ఈ రోజు ఆరోపణలు చేస్తున్నారో ఆ రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా ఎంటర్ అవుతాను ఎవరు 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 అడ్డుకుంటారో చూద్దాం శ్రీనివాస్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి ప్రశ్న బాగా వేసావు నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది
శ్రీనివాస్ మా పార్టీ పట్ల ఒక రకంగా ఇంకొక పార్టీ పట్ల ఇంకొక విధంగా రాస్తావు కదా నువ్వు మా పార్టీ వాళ్ళని నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా అయినప్పటికీ హైగ్రీవా విషయంలో కలెక్టర్ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయమన్నాడు అన్నటువంటి విషయం నాకు తెలీదు అటువంటిది ఏదైనా రిపోర్టు అంటే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉండి అది నిజంగా మీరు చెప్పినట్టుగా అది వృద్ధులకి కేటాయించాల్సినటువంటిది కలెక్టర్ అటువంటి రిపోర్ట్ కానీ పంపించి ఉంటే అటువంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అంటూ జరిగి ఉంటే దాని మీద నేను తప్పకుండా మా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను దాని మీద చర్యలు తీసుకుంటామని నేను మీకు చెప్తాను నాకు ఒకటి చెప్పండి దీనిలో ఏదైనా కట్టుకునేదానికి అనుమతులు వచ్చాయా అప్రూ అప్రూవల్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా అన్ని ఆంధ్రజ్యోతిలో వస్తాయి అది మాత్రం రాదే రాసావా ఈ రోజు రాసావా రైట్ మా పార్టీలోనే కొంతమంది వ్యక్తులు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారని పలు చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు దాని మీద నాకు ఆధారాలు ఏం లేవు వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు పార్టీని దురుద్దేశపూర్వకంగా పార్టీని అప్రతిష్ట పాలు చేసేదానికి ఈ యొక్క సమాచారాన్ని ముఖ్యంగా మా శ్రీనివాస్కి నాయుడికి తర్వాత ఈటీవీ నాగేశ్వరరావు నాగేశ్వరరావు గారికి శ్రీనివాస్ నాకు మిత్రుడు నాయుడు మంచి మిత్రుడే నాగేశ్వరరావు గారు తెలియదు వీళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయం ఏ ఆధారాలు నా దగ్గర లేవు మీరు ఏదైనా ఆధారాలు ఉండి మీరు కానీ చెప్తే వ్రాతపూర్వకంగా ఈ రకంగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారని ఆంధ్రజ్యోతి కానీ చెప్తే తప్పకుండా వాటి వారి మీద పార్టీ పరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం ధైర్యంగా ఈ రోజు నేను చెప్తా ఉన్నా నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నంత కాలం ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఎవరు ఒప్పుకోకుండా ఎవరు వ్యతిరేకించినా ప్రభుత్వ భూముల్ని ఎవరైతే ఆక్రమించుకున్నారో ఆ ఆక్రమణదారులందరినీ కూడా కూలగొట్టి ప్రభుత్వానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ ఇంచుమించుగా నాలుగు వందల ఎకరాలు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తిని ప్రభుత్వం ప్రభుత్వానికి అప్పగించడం జరిగింది దాన్ని ఎవరైనా తప్పుపడితే వాళ్లకు నైతిక విలువలు లేవు వాళ్లు దురుద్దేశపూర్వకంగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అన్నటువంటిది డంకా పదంగా నేను చెప్పగలను నేను చేసింది కరెక్ట్ ఈ రోజు కూడా నేను ఈ యొక్క విశాఖపట్నం జిల్లాకి నేను ఎంపీనే నాకు మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా నేను అనుకుంటే నేను చేయగలను చేసి చూపిస్తాను కూడా ఎవరైతే ఆక్రమణదారులు ఉన్నారో ఎవరైతే చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారో ఎవరైతే అవినీతికి పాల్పడుతున్నారో అది మా పార్టీ వాళ్ళైనా ఇంకొక పార్టీ వాళ్ళైనా కూడా ప్రభుత్వం భూమిని ఆక్రమించిన వాళ్ళని తరిమి కొట్టి ప్రభుత్వానికి నేను జమ చేస్తాను అన్నటువంటి విషయాన్ని మీ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను రాబోయేటటువంటి కాలం నాకు తెలియదు ఎవరు హామీ ఇచ్చారో ఎవరైతే మీరు విచ్చలవిడిగా మేము ఇంక మీదట ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అని ఎవరైనా హామీ ఇచ్చి ఉన్నట్లయితే అంతకన్నా మూర్ఖత్వం ఇంకోటి ఉండదని అన్న విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను
ఇక్కడ నేను ఎప్పుడన్నా వచ్చిపోయేవాడిని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో చూసుకుంటా ఇక్కడ మా జిల్లా అధ్యక్షుడు ఉన్నారు మా మంత్రి గారు ఉన్నారు మేయర్ ఉన్నారు అది కాదు నాయుడు నేను నేను ఇక్కడ నాయుడు నన్ను లాస్ట్ ఎప్పుడు చూసావు నువ్వు ఎనిమిది నెలల కిందట ఎనిమిది నెలల నుంచి నేను ఇక్కడికి రాలేదు కదా ఈ రోజే మనం చూసుకుంటున్నాం తర్వాత ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఎనిమిది నెలలు నేను ఇక్కడికి రాకుండా నా మీద ఆరోపణలు చేయడంలో అర్థమేముంది చెప్పు నేనేమన్నా అక్కడ కూర్చొని మొత్తం ఒక నాకేది మంత్రదండం లేదు కదా ఇటు విజయ వైజాగ్ లో ఈ రకంగా మిస్యూజ్ చేసేదానికి ఇక్కడ ఇక్కడ మంత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారు అదే నేను చెప్తున్నాను కదా మా మా రాము ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కానీ ఉంటే నా నా పేరే తలుచుకుంటుంటారు నేను సిబిఐ ఎంక్వైరీని నేను ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను ఎవరైతే ఛాలెంజ్ చేశారో రాము గాని ఇంకెవరైనా గాని వాళ్ళని వ్రాతపూర్వకంగా కోర్టులో వేయమనండి నేను కూడా కోర్టులో వేస్తాను నేను కూడా కన్సెంట్ ఇస్తాను సిబిఐ మా ఆస్తుల మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీకి నేను రెడీ రాము రెడీ నానా అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఏ భూమైనా నా నా పేరుతో నా భార్య మా కుటుంబ సభ్యులు నలుగురు నా దగ్గర ఉండేది నేను నా భార్య మా అమ్మ మా అత్త నలుగురు ఒకే దగ్గర ఉంటాం ఇంకెవరు ఉండరు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ముసలోళ్ళు నేను కూడా ముసలోడినే అందరూ ముసలోళ్ళమే మా పేరుతో ఏదైనా ఆస్తులు గాని భూములు గాని లేకుంటే అన్యాయంగా సంపాదించినటువంటి ఆస్తులు ఏదైనా ఉంటే నేను రెడీ సిబిఐ ఎంక్వైరీకి రెడీ రాము రెడీనా రాము కూడా నాకన్నా ఎక్కువ ఏజ్ ఉంటుంది ఎనభై ఎనభై రెండు నాకు ఇంకా అరవై ఐదు సో నేను ముసలోడినే ఆయన ముసలోడే రాసి మీరు ఒక లెటర్ రాసుకురండి నేను రాసిస్తా రాము దగ్గర కూడా మీరు డక్కన్ క్రానికల్ డక్కన్ క్రానికల్ మీ మీకు ఒక సంగతి చెప్పాలా మీ దగ్గర వంశీ శ్రీనివాస్ నిమ్మకాయలా నేను ఉండాడు అతను రాసేటటువంటి అబద్దాలు బహుశా ఎవరి పేరోల్స్ లోనైనా ఎక్కడైనా ఉండాడో నాకు తెలియదు కానీ టీడీపీ పేరోల్స్ లో పచ్చి అబద్దాలు రాస్తాడు నేను చెప్ నేను చెప్పేది వినండి నేను చెప్పేది వినండి మీరు చెప్పారు కదా రాసే ఎంత అబద్దాలు చేసే ఎన్ని అవినీతి పనులు అతని పేరోల్స్ లో ఉంటే అతని ఇష్టం నేను కాదనట్లే ఈరోజు డక్కన్ క్రానికల్ ఈ రోజు ఈ పరిస్థితికి ఎందుకు దిగజారింది అని అనంటే ఇటువంటి పనుల వల్లనే ఈరోజు ఒక ఒకప్పుడు డక్కన్ క్రానికల్ అని అంటే సౌత్ ఇండియాలో అఫ్ కోర్స్ పర్టికులర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నెంబర్ వన్ పత్రిక ఈ రోజు మీ స్థానం ఏంటి ఒక్కసారి తెలుసుకోండి you are definitely you, you are definitely linked to the company you are an employee of the company and you need to take care of your company unless you work with integrity you will not be you will not be able to bring up the company uh, in in the manner which the people deem fit sir ipudu mukhya vishayam ante chandrababu మీరు దృష్టికి తీసుకురండి ఎవరికైనా అలాట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు వినియోగిస్తున్నట్టు గాని లేక వినియోగించకుండా వాళ్ళు అన్యాక్రాంతం చేసినట్టు గాని మా దృష్టికి తీసుకురండి తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోండి ఎక్కడ ఏ కంపెనీ ఏసీటీ ఇక్కడ చెప్తా నేను చట్ట ప్రకారం ఇదే మా నాయుడు గా నీ క్వశ్చన్ వేసి ఉంటే ఆన్సర్ డిఫరెంట్ గా ఉండేది కాబట్టి చట్ట ప్రకారం 
హైయెస్ట్ కోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఆ కోర్టులో కూడా ఎస్ఎల్పి టాప్ ఒకవేళ అంటే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ కూడా కొట్టేస్తే క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అంటుంది క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అని అన్నటువంటిది టాప్ ఫైవ్ జడ్జెస్ అందరూ కూర్చొని సెలెక్టివ్గా క్యూరేటివ్ పిటిషన్ ని వింటారు అది ఇంకా అంతిమం దానికి దానికి మళ్లీ రివ్యూ పిటిషన్ వేసేటటువంటి అవకాశం లేదు సో లేనటువంటి దాన్ని మనం అవకాశాన్ని కల్పించలేము అది చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశాడు ఆ శిక్ష భగవంతుడు వేస్తాడు ప్రజలైకుండా అదిగా శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు ఈ ఆరోపణలు చేసేది రాము నా మిత్రుడు శ్రీనివాసు నా మిత్రుడు నాయుడు నే నిజంగా రాధాకృష్ణ నాకు మిత్రుడే మీకు తెలుసలేదు నిజంగా కూడా అది నేనే చెప్తున్నాను కదా మీరే నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇంక మీరే ఆరోపణలు చేసి మీరు ఎనిమిది నెలల నుంచి ఇక్కడికి రావట్లేదు కదా మీ మీద ఆరోపణలు ఎందుకు వస్తున్నాయని అంటే నా చేతుల్లో ఉందా ఇప్పుడు అందుకే కదా మీకు పోటీగా నేను ఇంకొక ఛానల్ పెట్టదలుచుకున్నానని చెప్పింది పార్టీ పార్టీకి పార్టీని పార్టీ పేపర్ అంటే అది పార్టీ పేపర్ కాదు సాక్షి అని అనేటటువంటిది ఇండిపెండెంట్ వ్యాపార సంస్థ పార్టీకి దానికి సంబంధం లేదు సాక్షి మా రాముని తిట్టలేక ఉంది సరిగా నేను సొంతంగా పెట్టి మా రాముని తిట్టాలనుకుంటున్నాను ఏం కావాలా మీరు ఆరోపణలు చేసి నా నా మీద ఎందుకు ఆరోపణలు వస్తున్నాయంటే నేనేం చెప్పేది శ్రీనివాస్ మీరు ఆరోపణలు చేయకుండా నిలిపేయండి ఆరోపణలు రావు ఒక్క మీ మొత్తం ఇదంతా టీవీ ఛానల్ రిపీట్ ప్రోగ్రామ్ ఎంత ఆరు గంటలే కదా మిగతా అంతా కూడా ఛానల్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే పద్దెనిమిది గంటలు రన్ అవుతూ ఉంటుంది పద్దెనిమిది గంటల్లో మా బిఆర్ నాయుడు గారు ఇంచుమించుగా పదహారు గంటలు మమ్మల్ని తిడతాడు వేరే కార్యక్రమమే ఉండదు వైసీపీని తిట్టడం మా ముఖ్యమంత్రి గారిని తిట్టడం నన్ను తిట్టడం లేకుంటే మా మంత్రి గారిని తిట్టడం ఇదే పనిగా పెట్టుకున్నాడు అవర్ని కూడా తిడతా ఉంటాడు అనమాట సో ఇంతకన్నా వేరే కార్యక్రమం లేదు ఇంకా మీరు కూడా ఇటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తే నేను ఏం జవాబు చెప్పేది చెప్పండి సిట్ నివేదిక త్వరలో వెల్లడవుతుంది దానిలో చంద్రబాబు కూడా రావాలి కదా ప్రభుత్వం దగ్గర ఒక ప్రతిపాదన ఉంది ట్వంటీ టూ ఏ ని తీసేయడంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానాలు పాటిస్తున్నారు అన్నటువంటిది ఒక్కొక్క కలెక్టర్ ఒక్కొక్క విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు మా రాము లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అధికారులను ప్రభావితం చేస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చింది దానికి ప్రభుత్వం పరిశీలనలో ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆమోదించాలి ఒక కమిటీ ఒక జడ్జ్ ఒక జడ్జి గారి ఆధ్వర్యంలో అటు సిసిఎల్ఏ రెవెన్యూ సెక్రటరీలు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఇండిపెండెంట్ కమిటీని పెట్టి ఆ కమిటీ కలెక్టర్కి రికమెండ్ చేస్తే కలెక్టర్ దాన్ని క్లియర్ చేసేటట్టుగా ఒక సిస్టమ్ ను తీసుకురావాలన్నటువంటి ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది దాని మీద మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 
నిర్ణయం తీసుకుంటాం అందరికీ భోజనాలు ఉన్నాయి దయచేసి అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళండి